சொந்தங்களை இப்போது நேரலையில் உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி தூத்துக்குடி படுகொலைகள் இன்றைக்கு தேசிய அளவில் பேசப்பட்டு வருகின்றன இதை பற்றி வெள்ளிக்கிழமை என்று சென்னையில் பேசிய முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் ஜெயராம் ரமேஷ் சுதந்திர இந்தியாவில் போராட்டக்காரர்கள் மீது இவ்வளவு பெரிய வன்முறை போலீஸ் வன்முறை இதுவரை நடத்தப்படவில்லை தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு வளர்ச்சி மாதிரிக்கு எதிரான ஒரு விஷயம் கடந்த ஓராண்டாக நடந்து வருகிறது அதன் தொடர்ச்சியாகத்தான் தூத்துக்குடி படுகொலைகள் நிகழ்ந்திருக்கின்றன என்கிற ஒரு கருத்தை பதிவு செய்திருக்கிறார் மார்ச் இருபத்தி நாலு இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அன்று ஏறக்குறைய இரண்டு லட்ச மக்கள் தூத்துக்குடி ஸ்டெர்லைட் ஆலை மூடப்பட வேண்டும் என்று தூத்துக்குடியில் திரண்ட போதும் அதற்கு பிறகு குமரட்டியாபுரத்தில் போராட்டம் தொடர்ந்த போதும் இந்த போராட்டத்தை பற்றி நம்மோடு இதே அரங்கில் இந்த போராட்டத்தின் முகமாக இருக்கக்கூடிய பேராசிரியர் பாத்திமா பாபு வந்து பேசினார் அப்போது அவருடன் குமரட்டியாபுரத்தை சேர்ந்த வெள்ளத்தாயி என்கிற போராட்டத்தில் முன்னின்ற ஒரு பெண்ணும் அவருடன் இருந்தார் இப்போது மீண்டும் இந்த படுகொலைகளுக்கு பிறகு நம்மோடு உரையாடுவதற்காக பேராசிரியர் பாத்திமா பாபு வந்திருக்க வணக்கம் இந்த போராட்டம் பற்றி ஒரு பெரிய அளவுக்கான கவலை ஒரு போராட்டத்தை நீங்க துப்பாக்கி குண்டுகளால் எதிர்கொள்வதா ஒரு ஜனநாயகத்துக்கு இது அழகா என்கிற ஒரு கேள்வியை ஒவ்வொரு சாமானிய மக்களும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் ஒரு பக்கம் ஆனால் இந்த போராட்டத்துடைய முகமாக இருந்த நீங்கள் ஒரு நூறு நாட்கள் அந்த போராட்டத்தை வழி நடத்தி அதற்கு முன்னால் இருபது ஆண்டுகளாக இந்த போராட்டத்தின் முகமாக அறியப்படுகிற நீங்கள் இன்றைக்கு உங்களை பற்றி பல தவறான செய்திகள் பரப்பப்பட்டு வருகின்றன அவை ஒரு பொது தளத்தில் இல்லை என்றாலும் கூட அந்த மக்கள் மத்தியில் தூத்துக்குடியில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் மத்தியில் பரப்பப்பட்டு வருகின்றன மே இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி படுகொலைகள் நடப்பதற்கு முன்னால் மே இருபதாம் தேதி அரசாங்கம் உங்களை எல்லாம் அணுகியது என்று நான் அறிகிறேன் அப்போது என்ன நடந்தது இதுல முதல்ல இருந்தே நம்ம எல்லாருக்கும் இருக்கக்கூடிய மே இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி சம்பவமா இருந்தாலும் சரி மே இருபதாம் தேதி சம்பவமா இருந்தாலும் சரி மே இருபத்தி மூணு சம்பவமா அரசுடைய ஒவ்வொரு அழகும் இந்த பிரச்சனை எப்படி அணுகினதுங்கிறது தான் இதுல ரொம்ப முக்கியமான தரவுகளா இருக்க போகுது ஒரு ஜனநாயகத்துல இப்படி ஒரு போராட்டத்தை அணுகிறது இவ்வளவு வன்மூர்க்கத்தோடு வன்முறையோடு ஒரு போராட்டம் அணுகப்பட்டது இல்லைங்கிறது ஆவணப்படுத்தப்பட்டிருக்கு அந்த மே இருபதாம் தேதி என்ன நடந்ததுங்கிறத ஜனங்களுக்காக நீங்க முதல்ல சொல்லுங்க மே இருபதுங்கிறது வந்து மே இருபத்தி ரெண்டை போலவே ஒரு கருப்பு தினமாக மாறி போயிடுச்சு இன்றைக்கு போராட்ட வரலாற்றுல அதற்கு காரணம் என்னன்னா மாவட்ட நிர்வாகம் மக்கள் மீது எந்த விதமான அக்கறையும் கரிசனமும் இல்லாமல் ஒரு நியாயமான உரிமைக்கான போராட்டத்தை வீழ்த்துவதற்கு எடுத்துக்கொண்ட ஒரு கேவலமான யுக்தி என்பதுதான் உண்மை இந்த மே இருபது நடந்தது என்ன அதற்கு பின்னணியாக இருந்தது என்ன என்பதை எல்லாம் நான் புரிய வைக்கணும்னா அதற்கு ஒரு சின்ன பின்னணியோடு நான் சொன்னால் தான் தெளிவாக இருக்கும் மே பதினோராம் தேதி வணிகர் சங்கத்தின் தலைமையிலே போராட்ட குழு கூடுது அதில் இரண்டு கருத்துக்கள் வருது ஒரு கருத்து மே இருபத்தி ஒன்று ஒரு திங்கக்கிழமையாக இருக்கின்ற காரணத்தால் மனுக்களோடு மாவட்ட ஆட்சித்தலைவரை போய் பார்த்து ஒரு போராட்டத்தை மேற்கொள்வது என்று ஒரு கருத்தும் மே இருபத்தி ரெண்டு அதே போல் மாவட்ட ஆட்சியரை சென்று சந்திப்பது என்று இரண்டு வேறு கருத்துக்கள் சின்ன சின்ன முரண்பாடுகளோடு வந்துச்சு கடைசியாக எங்களுக்கு பேசி தீர்த்துக்கிட்டு மே இருபத்தி ரெண்டு அப்படின்ட்டு முடிவெடுக்கின்றோம் மே இருபத்தி ரெண்டு நாங்கள் முடிவெடுக்கின்ற தினம் மே பதினொன்று அதற்கு பிறகு ஏறத்தாழ எட்டு நாட்கள் ஒரு வாரத்திற்கும் மே மேலாக நாங்கள் மக்கள் மத்தியிலே போய் மிக வலிமையாக இந்த முற்றுகை போராட்டத்தை பற்றி பேசியிருக்கிறோம் இந்த முற்றுகை என்ற ஒரு முடிவை எடுக்க வைத்ததே மாவட்ட நிர்வாகமும் காவல்துறையும் தான் காரணம் எங்களுடைய ஜனநாயக முறைப்படியான அறவழி போராட்டங்களுக்கெல்லாம் 
நாங்க வந்து அரசுட்ட மாவட்ட காவல்துறையிட்ட போய் அனுமதி கேட்கிறோம் தர மாட்டேங்கிறாங்க கோட்டை அணுகி அனுமதி பெறுகின்றோம் கோட்டை எங்களுக்கு பரிந்துரைக்கின்ற அந்த அனுமதியை கூட காவல்துறை ஏற்றுக்கொள்ள மறுக்கின்றது நீதிமன்றம் சொல்லுது பொதுக்கூட்டமும் பேரணியும் வைத்துக் கொள்ளலாம் என்று பரிந்துரைக்கின்றது இந்த பரிந்துரைங்கிற வார்த்தையை எடுத்து ஆதலால் நாங்கள் தர மாட்டோம் என்று பொதுக்கூட்டத்துக்கு மட்டும் எங்களுக்கு அனுமதி தராங்க இந்த பின்னணியிலே முற்றுகை என்ற ஒரு சூழ்நிலைக்கு தள்ளுகின்றதே மாவட்ட நிர்வாகம் நாங்கள் பதினோராம் தேதி மே பதினொன்னுல இருந்து பத்தொன்பதாம் தேதி இரவு வரை முற்றுகை போராட்டத்தை பற்றிய தகவல்களை பரப்புரை கடினமா ரொம்ப அதிகபட்சமா நடக்குது இளைஞர்கள் சமூக வலைதளங்கள்ல எல்லாம் அதை பரப்புரை செய்யறாங்க அப்போ மக்கள் மனதில் மே இருபத்தி ரெண்டு என்ற நாள் முற்றுகை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தை நோக்கி போய் நம்முடைய கோரிக்கையை முன்வைத்து அங்கு அவரை சந்திக்க போகின்றோம் இதுதான் முற்றுகை என்ற அந்த வார்த்தையிலே மக்கள் புரிந்து கொண்டு போகிறோம் முடிவெடுக்கிறாங்க அப்படி முடிவெடுத்து பரப்புரை செய்யப்படுகின்றது சமூக வலைதளங்களில் இருக்கு ஒம்பது நாள் வர காத்திருந்து சரியாக சொல்ல போனால் எட்டு ஒம்பது நாள் காத்திருந்து அத்தனையும் பார்த்துட்டு இருந்துட்டு இருபதாம் தேதி வரை காத்திருந்து பத்தொம்பதாம் தேதி உதாரணமாக எனக்கெல்லாம் பத்தொம்பதாம் தேதி இரவு பதினோரு மணிக்கு காவல்துறையிலிருந்து ஒருவர் எனக்கு தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு உங்களை சந்திக்க வேண்டும் என்கின்றார் பதினோரு மணிக்கு என்ன சந்திக்க வேண்டியிருக்கின்றேன் ஒரு அழைப்புதல் கொடுக்க வேண்டியிருக்கு நாளைக்கு மாவட்ட நிர்வாகம் ஒரு கூட்டம் நடத்துது அமைதிக்கான ஒரு கூட்டம் கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்கின்றார் நான் வந்து நான் இந்த நேரத்தில் நான் சந்திக்க விரும்பல காலையில் வாங்கன்னு சொல்லிட்டேன் இதே போலவே எல்லோருக்கும் இரவு பத்து பத்தொம்பதாம் தேதி இரவு பின்னிரவில் செய்தி வந்து சிலர் சந்தித்திருக்கின்றார்கள் சிலர் மறுநாள் சந்தித்திருக்கின்றார்கள் எனக்கு மறுநாள் காலையில் எட்டு மணிக்கு வருது அன்றைக்கு காலையில் கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ளும்படி அப்போ எங்களுக்குள்ள நாங்கள் கலந்து ஆலோசிக்கின்றோம் சரி என்னதான் சொல்றாங்கன்னு கேட்டுறோன்னு போறோம் அங்க போனா மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்திலே ஆனால் ஆட்சியர் இல்லை பல சமயங்கள் இது போல் நடக்கும் நாங்க மனுவோடு போகவும் இருக்க மாட்டார் ஸ்டெர்லைட் தொடர்பான மனுவோடு போகும்போது நிறைய நேரங்கள்ல அவரை சந்திக்க நாங்கள் முயன்று முடியல காவல்துறை அதிகாரி மட்டுமே இருக்கின்றார் எஸ்பி இருக்கின்றார் சார் ஆட்சியர் இருக்கின்றார் நாங்கள் போய் பார்க்குறோம் இருபத்தி மூணு பேர் இருபத்தி மூன்று அமைப்புகள் மக்கள் இருபத்தி ஒன்பது பேர் கூட இருந்திருக்கலாம் இருபத்தி மூன்று அமைப்புகள் இருக்கு பார்த்தோடனே எங்களுக்கு அதிர்ச்சி ஏனென்றால் மார்ச் இருபத்தி நாலுக்கு நாங்கள் தயாரிப்புகள் செய்யும் போது நூற்றி மூன்று அமைப்புகள் எங்களோடு இருந்தன அப்போ உடனே நாங்கள் ரெண்டு கேள்வி முன் வைக்கிறோம் மாவட்ட ஆட்சியரை எங்கேன்னு கேட்குறோம் அவருக்கு வந்து இது சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சனை தொடர்பான ஒரு கூட்டம் அதனால எஸ்பி வர்றதும் முறையாக இருக்கும் என்று வந்த வந்துட்டோம் ஆட்சியருக்கு வேற ஏதாவது வேலை இருக்கு சரி நூற்றி மூன்று அமைப்புகள் அழைக்கப்பட வேண்டிய இடத்திலே வெறும் இருபத்தி மூன்று பேர் அழைத்திருக்கின்றீர்களே இந்த கேள்வி எடுத்துரும் இதற்கெல்லாம் எங்கள்கிட்ட ஆடியோ ரெக்கார்டிங்கே இருக்கு அப்ப இந்த இருபத்தி மூன்று பேரை மட்டும் அழைச்சிருக்கீங்களேன்னு இல்லை இது அவசரமாக நாங்கள் கூப்பிட்டோம் அதனால உங்களைத்தான் தொடர்பு கொள்ள முடிஞ்சது நீங்களே எல்லோருக்கும் கொண்டு செல்லுங்கள் இந்த செய்தி எங்களை மாதிரி சொல்றாங்க சரி எதற்காக அழைத்திருக்கின்றீர்கள் முற்றுகை போராட்டத்தை நீங்கள் கைவிட வேண்டும் அப்போ முதல்ல நாங்கள் பேசுகிறேன் அவங்கள்ட்ட சொல்கிறேன் இதற்கு தள்ளியது யார் இந்த சூழலுக்கு தள்ளியது யார் அனுமதி கேட்டோம் கோர்ட்டுக்கு போய் அனுமதி பெற்று வந்தோம் இப்படி ஒவ்வொரு முறையும் நாங்கள் தோற்றி எங்களுக்கு வேறு வழியே இல்லாமல் உங்களுக்கு புரிகின்ற மொழி இதுதான் என்று எங்களை நீங்கள் புரிய வைத்ததன் காரணமாக தான் இன்றைக்கி முற்றுகைன்னு நாங்கள் சொல்லியிருக்கோம் அதுலேயும் பதினோராம் தேதியிலிருந்து இந்த பரப்புரை செய்யப்பட்டு வருகின்றது இளைஞர்களால் பலரால் இத்தனை நாட்கள் போக விட்டுட்டு நாள மறுநாள் போராட்டம் இருக்கின்ற பொழுது கடைசி கட்டத்தில் நீங்கள் அழைக்க வேண்டியதன் அவசியம் என்ன அப்போ எஸ்பி சொல்றார் இல்லை நீங்கள் இந்த மாதிரியான ஒரு போராட்டத்தை முன்னெடுத்தீங்கன்னா எங்களுடைய அணுகுமுறை வித்தியாசமாக இருக்கும் இதில் மிகப்பெரிய பிரச்சனைகள்லாம் ஏற்படும் விளைவுகள் வித்தியாசமாக இருக்கும் என்றெல்லாம் சொல்றார் இது அனைவருமே இருபத்தி மூன்று அமைப்புகளை சார்ந்தவங்களே நாங்கள் தெள்ள தெளிவாக பதிய வைத்தோம் இது வந்து எங்களுக்கு ஏற்புடையது இல்லை நீங்கள் செய்கிறது மிகப்பெரிய தப்பு கடைசி கட்டத்தில் நீங்கள் செய்கிறது எங்களை கலைப்பதற்காக நீங்கள் செய்கின்றது உண்மையாகவே உங்களுக்கு இந்த மாவட்டத்தின் மீது மக்களின் மீது ஒரு அக்கறை இருந்ததென்றால் நீங்கள் இதுக்கு முன்னாலே ஒரு நாலு நாளைக்கு அஞ்சு நாளைக்கு முன்னாலே செய்திருக்கணும் அப்படின்னும் ஆக அதை நாங்கள் பதிவு செய்தோம் ஆனால் வணிகர் சங்கம் எழுப்பி தெள்ள தெளிவாக அவங்க கருத்தை என்ன பதிவு செய்தாங்கன்னா 
நாங்கள் என்றைக்குமே அரவணைப்பு போராட்டத்துக்கு தான் வருவோம் இது இந்த களத்தில் இறங்கும் போது அன்னைக்கு தினத்தில் அவங்க சொன்னதில்லை முதல்ல இருந்தே சொல்லிட்டுருக்காங்க அரவணை போராட்டம் மட்டுமே நாங்கள் பல கோடிகளை முடக்கி தொழில் செய்துட்டுருக்கோம் அறவழி போராட்டத்துக்கு மட்டுமே வருவோம் அனுமதி பெற்ற போராட்டத்துக்கு மட்டுமே வருவோம்னு அவங்க சொல்கிறாங்க மீனவ சமுதாயம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறில் நடந்த அந்த ஒரு கா அனுபவம் காயமிக்க ஒரு அனுபவத்தை வச்சு வணிகர் சங்கம் என்ன சொல்லுதோ அதை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்கின்றோன்ட்டு மீனவ சமுதாயம் சொல்லுவோம் அப்படி வரும்போது தனியா இன்னொரு குரூப்பாக எங்களோட இருந்து கொண்டே சில செயல்கள் நடவடிக்கைகள் போராட்டங்கள் நடந்துச்சு அதுலயும் நாங்க பங்கேற்க தான் செய்தோம் பொல்யூஷன் மாச கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் மீதான ஒரு முற்றுகை முந்தின மாசம் இருபத்தி மூணு நடந்துச்சு அதை நடத்திய கிராம மக்களின் கூட்டமை அந்த தலைவர்கள் இருக்க தான் செய்தாங்க அவங்க முந்தின நாள் பத்திரிகைக்கு அவங்க வந்து பேட்டி கொடுத்துட்டுறாங்க என்ன செய்ய போறோம் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி அவங்களும் இருந்தாங்க அனைவருமாக சேர்ந்து இதை பற்றி என்னுடைய கருத்துக்களை பதிவு செய்துட்டு அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் கேட்டு வெளியே வந்து இது குறித்து பேசிட்டு சரி இது கடைசி கட்ட ஒரு எச்சரிக்கையாக அரசுக்கு செய்வோம் நம்ம அந்த அஹிம்சா வழி போராட்டத்தை சத்தியாகிரக போராட்டத்தை அறவழி போராட்டத்தை நடத்துவோம் என்ற முடிவுக்கு வந்து இது இறுதிக்கட்ட ஒரு எச்சரிக்கையாக இருக்கட்டும்ங்கிற முடிவுல வந்து அனைவரும் கையெழுத்திட்டோம் எல்லாருமே அதில் கையெழுத்திட்டோம் பட் அதை சொல்லி தான் செய்வோம் நீங்க செய்யறது முறையற்றது கடைசி நேரத்தில் செய்யறது சரி ஒரு கடைசி முயற்சியாக இருக்கட்டும் என்ற அடிப்படையில இன்னொன்று நமக்கு எல்லாமே சாதகமா இருந்துச்சு வழக்குகள் போட்டிருந்தோம் அது ஒன்று ரெண்டு நமக்கு ரெண்டு மூன்று வெற்றியாக வந்தது ஒன்று மிகப்பெரிய வெற்றி இருபத்தி மூன்று ஆண்டுகளிலே நிகழாத ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றி ஒரு திருப்பு முனையாக இருந்து மக்கள் அனைவரும் உணர்வோடு களத்தில் இறங்கிட்டாங்க இந்த ஒரு சூழல் நமக்கு சாதகமான சூழலில் இதை ஒரு அறவழி போராட்டமாக இறுதி கட்ட போரமா போராட்டமாக வைத்துக்கொள்வோம் என்ற அடிப்படையிலே இதுக்கு ஒப்புக்கொண்டோம் ஆனால் அந்த இருபதாம் தேதி பத்தொன்பதாம் தேதி இரவு வரை மக்களின் மனதிலே தெள்ள தெளிவாக ஆழமாக பதிந்திருந்தது மே இருபத்தி ரெண்டு மாவட்ட ஆட்சியர் முற்றுகை அலுவலர் முற்றுகை அப்ப இந்த முற்றுகைய இல்ல இந்த இடம் மாற்றி இங்கே ஒரு அகிம்சா வழி போராட்டம் நடக்கின்றது என்ற செய்தியை கொண்டு சென்றால் தானே எஸ்ஐவி கிரவுண்ட்ல அந்த அந்த கூட்டத்துல நீங்க கேட்டது போல அந்த இருபதாம் தேதி கூட்டத்துல நாங்க அனுமதி தாரோங்கிறாங்க இப்போ இவ்வளவு நாட்கள் இது பரவ விட்டுட்டு இப்ப சொல்றாங்க நாங்க அனுமதி தாரோம் எஸ்ஐவி கிரவுண்ட்ல வச்சுக்கோங்க எஸ்ஐவி கிரவுண்ட்ல வைக்கிறதுனால வந்து ஒரு பெரிய வித்தியாசம் இருக்கிறார் மாவட்ட ஆட்சி அலுவலகத்தை வச்சாலும் சரி ஆஹ் எஸ்ஐவி கிரவுண்ட்ல வச்சாலும் எங்களுக்கு நடைமுறை ஒரே மாதிரியா இருந்திருக்கும் அதனால ஒரு பெரிய வித்தியாசம் இல்லை ஆனா இந்த இடமாற்றம் என்பது மக்களுக்கு கொண்டு செல்லப்பட வேண்டுமே அதற்கான எந்த விதமான ஒரு வாய்ப்பும் இல்லாம நிர்வாகம் மாவட்ட நிர்வாகம் செய்து இது நேரடியாக நான் குற்றச்சாட்டா வைப்பேன் காரணம் எங்களுடைய போராட்ட குழுவிலிருந்து பிரதிநிதிகள் போய் ஆட்டோ அனுமதி கேட்கிறாங்க ஏன்னா இவ்வளவு நாள் பதிந்திருந்த அந்த அந்த பதிவை மாற்றுவது என்பது நாங்க சமூக வலைதளங்கள்ல போடும்போது ஒரே நாட்டை எல்லோருக்கும் சென்றடையாது என்பது ஒன்று இன்னொன்று அதை பார்க்கின்ற பொழுதே இது பொய்யாக பரப்புரை செய்யப்படுகின்ற தகவல்னு மக்கள் பதில் போடுற உடனே அதுல நியாயம் இருக்கு ஏன்னா இத்தனை நாள் நம்ம அவங்க மனசுல முற்றுகை முற்றுகைன்னு சொல்லி இருக்கணும் கடைசி நாள் போய் இல்ல இங்க இன்னொரு இடம் சொன்னா அவன் நம்புவதற்கான வாய்ப்பு இல்லை அதனால மாற்று முறையாக எங்களுக்கு ஆட்டோ பர்மிஷன் கொடுங்கன்னா எங்களுக்கு ஆட்டோ பர்மிஷன் தரல அப்போ அவங்களுடைய உள் நோக்கம் உண்மையானதாக இல்லை என்பது நாங்கள் புரிந்து கொள்ள முடிகின்றது ஆட்டோ பர்மிஷன் தந்திருந்தா பத்து ஆட்டோ தந்திருந்தா ஊரின் பத்து திசைகள் எல்லா திசைகளும் ஆட்டோல இடமாற்றம் செய்யப்பட்டிருக்கின்றது என்பதையும் நாங்கள் கொண்டு போயிருக்க முடியும் ஆக எஸ்ஏவி கிரவுண்ட்ல ஒரு போராட்டம் அறவழி போராட்டம் நடக்க போகின்றது என்பது யாருக்கும் தெரியாது என்பதுதான் உண்மை யாருக்குமே தெரியாது இந்த இருபத்தி மூன்று பேர் அவரவர்கள் தொலைபேசியிலே தொடர்பு கொண்டு சொன்ன மக்களை தவிர மீது யாரு பேருக்கும் தெரியாது அப்போ மாவட்ட நிர்வாகம் வேண்டும் என்று திட்டமிட்டு இந்த கூட்டத்தை கடைசியில் வச்சு அப்படி ஒன்று நடப்பதாக மக்களை சிதறடித்து அதை நடக்க விடாமல் முற்றுகை நடக்க விடாமல் செய்வதற்கான இந்த முயற்சி செய்தார்களோ என்று நாங்கள் நம்ப வேண்டியது வருகின்றது இதிலும் குறிப்பாக என்னை 
குற்றம் சாட்டுவது போல ஒரு சூழ்நிலை இருபத்தி மூன்று பேர் கிராம மக்கள் கூட்டமைப்பு உட்பட எல்லாரும் கையெழுத்து போட்டு தான் கொடுத்துருக்கோம் ஆனால் இவர்கள் நடத்திய விதத்தின் காரணமாக யாரோ ஒருவர் ஒரு ஃபாட்டிமா பாபு இந்த இருபத்தி மூன்று பேரில் ஒருவராக செயல்பட்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய ஃபாட்டிமா பாபு இந்த முடிவை எடுத்தார் எந்த ஒரு மாய தோற்றத்தையும் உருவாக்கி அதுலேயும் ஒரு ஒரு சேதத்தை ஏற்படுத்துவதற்காக ஒரு தோற்றத்தை ஏற்படுத்திட்டாங்க இதுதான் இன்னைக்கு நடந்தது இருபத்தி மே இருபதாம் தேதி நடந்து இந்த ஒட்டுமொத்த போராட்டத்தின் வலிமையை ஒரு கலக்கு கலக்கி பார்க்கக்கூடிய ஒரு சம்பவமாக அது இன்றைக்கு அடையாளம் காட்டப்படுகின்றது இப்போ ஒரு தமிழ் சமூகமாக எல்லாரும் புரிந்து கொள்ள நினைப்பது அரசு இந்த போராட்டத்தை எப்படி கையாண்டது அதாவது நான் என்ன நீங்க சொன்னதுல இருந்து விளங்கிக்கிறேன்னா நம்ம இன்னும் விளக்கமா பேசணும் அதாவது ஒரு அரசியல் போராட்டத்தை மக்களுடைய ஒரு ஒன்று திரண்டு வரக்கூடிய ஒரு போராட்டத்தை அவர்கள் ஒரு அரசியல் ரீதியாக அணுகாமல் ஒரு நிர்வாக ரீதியாக அணுகாமல் அவர்கள் அதை வெறும் சட்ட ஒழுங்கு விஷயமாக அணுகியதிலேயே அந்த பிழை முதல் பிழை பிழை அதுதான் இது வந்து ஒரு நம்ம ஒரு நல்ல ஒரு ஜனநாயக முதிர்ச்சி இருக்கு இந்த தமிழ்நாட்டு மாநிலத்துல இந்த இதுக்கு ஒரு அணுகுமுறை இருக்கு அது கருணாநிதியா இருந்தாலும் ஜெயலலிதா இருந்தாலும் எம்ஜிஆர் எல்லாருக்குமே சில பிழைகள் அவங்களுக்கு இது பண்ணிருக்காங்க ஆனா இந்த விஷயத்துல அதை நான் அப்படி புரிஞ்சுக்கிறேன் அது சரிதான சரியா சொன்னீங்க இது ஒரு சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சனையா பார்த்தாங்க இது ஏதோ ரெண்டு கும்பல்களுக்கு இடையில நடக்கின்ற அடிதடி பிரச்சனையோ ஒரு ரகலையோ இல்ல இது மக்கள் தங்களுடைய வாழ் உரிமைக்காக வாழ்வாதார உரிமைக்காக போராடுறாங்க அவங்களுடைய கோரிக்கைகள் வேற எதுவுமே இல்லை நான் எங்களை ஆரோக்கியமா வாழ விடுங்க எங்களை வாழ விடுங்க முதல்ல அதுதான் அவங்களுடைய கோரிக்கை இதை வந்து ஒரு சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சனையா வரும் நீங்க ஏன் முன்னாலேயே நீங்க தீர்ப்பிட்டு மக்களை தீர்ப்பிட்டு இப்பேற்பட்ட முடிவு எடுக்கும் பொழுது உங்களுடைய முதல் பிழை நீங்க சொன்ன மாதிரி நீங்க செய்கின்ற முதல் பிழை அது மக்களை குற்றவாளிகளாக நிறுத்தி உங்களை சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சனையிலே அணுக வேண்டியது இருக்கின்றது என்ற பார்வையிலே பார்த்து ஏற்கனவே ப்ரீடிசைடு ப்ரீ ஜட்ஜு அது கொண்டு போய் நிறுத்தி எங்களுடைய உண்மையான நியாயமான கோரிக்கைகளை உணர்வுகளை புரிந்து கொள்ளாத ஒரு மாவட்ட நிர்வாகமாக அது செயல்பட்டது சாதாரண போலீஸ்காரர்களாக ஹெல்மெட் போட்டுட்டு வர்றான் வரல அல்லது ரெண்டு பேர் சண்டை போடுறான் இப்படியான ஒரு சாதாரண விஷயமாக எங்களை எங்களுடைய மிகப்பெரிய ஒரு மக்கள் இயக்கத்தை மக்கள் இயக்க போராட்டத்தை ரொம்ப கொச்சைப்படுத்திய விதமாக ஒண்ணும் இல்லாம ஆக்கின ஒரு சூழ்ச்சி தமிழ்நாட்டின் ஜாலியன் வாலாபா படுகொலை மே இருபத்தி ரெண்டுங்கிறது தமிழ்நாட்டில் ஒரு அரசியல் ஜனநாயக முறைகள் மறித்து போன ஒரு நாள் போராட்டக்காரர்களை எப்படி அணுகுவது போராட்டங்களை எப்படி அணுகுவது என்பதற்கு மிக மோசமான ஒரு முன்னுதாரணத்தை உருவாக்கிய நாள் அப்படி எல்லாமே தான் அது வரலாறு பதிவு செய்யும் ஊடகங்கள் இன்றைக்கு அச்சத்தின் காரணமாக முழுமையாக அதை பதிவு செய்யாமல் இருக்கலாம் அரசு நிர்வாகம் எங்க அங்க பிழை செய்தது நீங்க சில இருபதாம் தேதி அவங்க என்ன பிழை செஞ்சாங்க அப்படிங்கறத சொன்னீங்க மே இருபத்தி ரெண்டு என்ன நட அந்த சம்பவத்தின் ஊடாக எங்கெங்க அவங்க அந்த பிழை விட்டாங்க அப்படிங்கறத பதிவு செய்ய மே இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி உண்மையாகவே சமீப காலத்தின் ஜாலியன்வாலா பேக் தான் காரணம் தங்களுக்கு என்ன நிகழப்போகின்றது என்பதையே அறியாத மக்கள் கூட்டம் குழந்தைகளோட பச்சளம் குழந்தைகளை கைகளில் தூக்கிக்கிட்டு நடக்க முடியாத பெரியவர்கள் நோயாளிகள் முதியவர்கள் எல்லாரும் அந்த பேரணியில கலந்து மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தை நோக்கி போறாங்க எப்படி ஜாலியன்வாலா பாக்ல ஒரு இடத்துல தங்களுக்கு இப்பேற்பட்ட ஒரு கொடூரம் நிகழப்போகின்றது என்பதை அறியாமல் மக்கள் கூடினார்களோ அதே போல இந்த மக்கள் தங்களுடைய வாழ்வுரிமைக்காக தங்களுடைய அடுத்த தலைமுறைக்கான ஒரு உரிமைக்காக ஆரோக்கியமான வாழ்வுக்காக அவங்க வந்து ஒரு வீரியத்தோட உணர்வோட போறாங்க காவல்துறையுடைய ஒடுக்குமுறை இப்படி இருக்க போகின்றது என்று அவர்கள் கற்பனை செய்திருந்தால் வன்முறை நிகழப்போகின்றது என்ற புரிதல் அவர்களுக்கு இருந்திருந்தால் இந்த மாதிரியான குழந்தைகளையும் தூக்கி கொண்டு அவர்கள் சென்றிருக்க மாட்டார்கள் ஆனா காவல்துறை இதை ஒரு 
வக்கரத்தோடும் வன்முறை போக்கோடும் தான் இது திட்டமிட்டிருக்கின்றது என்பது நமக்கு புரிகின்றது காரணம் இந்த மாவட்டம் சார்ந்த தூத்துக்குடி மாவட்டம் சார்ந்த காவல்துறையினர் மட்டுமல்ல பல்வேறு மாவட்டங்களிலிருந்து பல்லாயிரக்கணக்கான காவல்துறையினர் குவிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க இது என்னமோ ரோடி கும்பல் புறப்பட்டு எதையோ அடிச்சு நொறுக்க போறாங்க என்பது போல அப்படி போகின்றவர்கள் குழந்தைகளை தீட்டு போவாங்களா நடக்க முடியாத நோயாளிகள் போவாங்களா என்ன எதிர்பார்ப்புல போறாங்க அங்க போனா மாவட்ட ஆட்சியரை சந்திக்க முடியும் இதுவரை போனோம் சந்திக்க முடியல மனு கொடுக்க முடியல ஒரு சாதகமான ஒரு உறுதிமொழியை அவர்கிட்ட இருந்து பெற முடியல இப்போ அதனால மிகப்பெரிய கூட்டமாக போவோம் பிள்ளைகளை தூக்கிட்டு போய் கதறுவோம் பெரியவர்களை கூட்டிட்டு போய் கார்ல உழுவோம் போய் அவங்கள்ட்ட ஒரு நெருக்கடியை கொடுத்து ஒரு அமைச்சர் முதல்வர் ஒரு அறிவிப்பை விடுகின்ற ஒரு அளவுக்கு ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்குவோம் இந்த ஒரு நிர்பந்தத்தை தான் அந்த மக்கள் ஏற்படுத்த நினைத்தார்கள் வேற ஒன்றும் இல்லை ஆனால் ஆரம்ப முதலே இவர்களை வந்து எதிரிப்படை எதிரி நாட்டிலிருந்து புறப்பட்டு வருகின்ற போர் வீரர்களை போல இவர்களை பார்த்து இவர்களை எப்படி ஒடுக்குவது என்பது ஒன்றைய குறிக்கோளாக வைத்து காவல்துறையில உள்ளவங்க இயங்கினார்கள் இதற்கு யார் காரணம் என்பது வேறு காவல்துறையில் யார் காரணம் என்பது வேறு அரசில் யார் தட்டளையிட்டார்கள் என்பது வேறு ஆனால் நடந்தது இதுதான் காவல்துறை இவர்களை ஒரு எதிரி நாட்டு படையை போல பார்த்தது இவர்களின் கைகளில் இருந்த கருவிகள் குழந்தைகள் தான் வேற எந்த ஆயுதங்களையும் இவங்க தூக்கிட்டு போல அப்போ எஸ்ஐவி கிரவுண்ட்ல நாங்க கூடியிருக்கின்றோம் அங்க கூட ஒரு தொலைக்காட்சி பேட்டி எடுக்கும் போது என்னிடம் கேட்கின்றார் ரெண்டு இடத்துல நடந்தேன் நான் சொல்றேன் சுதந்திர போராட்டம் எப்படி வெல்லப்பட்டது ஒரு புறம் காந்திஜியின் போராட்டம் நடந்தது இன்னொரு புறம் நேதாஜியின் போராட்டம் நடந்தது இரண்டும் சேர்ந்துதான் இது வெற்றி கொள்ள முடிந்தது அதே போல இரண்டல்ல இருநூறு அமைப்புகளாக சேர்ந்தாலும் ஒரு பன்முனை தாக்குதல் தான் இந்த ஆலைய விரட்டும் என்றால் நான் மகிழ்வது ரொம்ப மகிழ்வது நானாகத்தான் இருக்கும் அப்பேற்பட்ட ஒரு போராட்டம் தான் இது என்று சொன்னேன் அப்ப இந்த மக்கள் போறாங்க கிளம்பி வாராங்க காவல்துறை கிராமங்களை சுற்றி வளைத்து அவர்களை வெளியே வராமல் அங்கேயே கட்டுப்படுத்திடுறாங்க அந்தந்த பகுதிகளிலே கட்டுப்படுத்திடுறாங்க நான் கேள்விப்பட்ட வரை நடந்ததும் உண்மைதான் இந்த குமரடியாபுரம் என்று இன்றைக்கு ஒரு குறியீடாக இந்த போ நூறு நாள் போராட்டத்தின் குறியீடாக இந்த ஐந்தாம் கட்ட போராட்டத்தின் குறியீடாக பார்க்கப்படுகின்ற அந்த கிராம மக்களை ஏறத்தாழ இருநூத்தம்பது பேர் பஸ்ல அடைச்சு அதுல மயங்கி எல்லாம் பல பேர் மூச்சு திணறி விழுந்திருக்கிறாங்க அவங்கள மணிக்கணக்கா பஸ்ல சுத்திட்டு சம்பவம் நிகழ்ந்து முடிந்ததுக்கு அப்புறம் இறக்கி விட்டதா சொன்னாங்க சொன்னாங்க இப்படியாக கிராமங்களை எல்லாம் அப்படியே சுற்றி வளைத்து அடக்கி விட்டார்கள் அதே சமயம் நகரத்துல இருக்கக்கூடிய இந்த மக்களை ஒரு இடத்திலிருந்து புறப்பட்டு ஒரு கட்டம் வர விவிடி ஜங்ஷன் வர வருவதற்கு வர்றாங்க வர முடிந்தது ஏன் இவங்க அதே போல அந்த மக்களையும் ஒரு கோவில் வள வளாகத்துக்குள்ள கூடியிருக்கிற மக்களை ஏன் சுற்றி வளர்ச்சி கட்டுப்படுத்தல அப்படி என்றால் இவர்கள் திட்டமிட்டு அவர்களை ஏற்றி அங்க கொண்டு போனாங்களாங்கிற கேள்வி மக்கள் கேட்டுக்கொண்டே இருக்கின்றார் பலர் நேரடியாக பார்த்த பலரும் சொல்கின்ற இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா காவல்துறை மக்களை விரட்டுவது போல அதுக்கப்புறம் அவங்க முன்னால ஓடி மக்கள் அவர்களை விரட்டுவது போல மக்களுக்கு காவல்துறையை விரட்டுவது போல ஒரு உணர்வு வந்தோன்னா இளைஞர்கள் ஓடி போறாங்க பின்னால் திரும்ப கொண்டாடம் அழைச்சு இவங்க அவங்களை விரட்டுவோம் இப்படியாக அவர்கள் ஒரு சாதுரியமா இவங்களை ஒரு வில்லங்கத்தனமான ஒரு முறையிலே அவர்கள் அங்க அழைத்து செல்லப்பட்டார்கள் என்பதை பலரும் பதிவு செய்தார் வீடு ஜங்ஷன் வர அவங்க வர்றாங்க வந்ததும் அங்கு வச்சு கொஞ்சம் ஒரு சூழ்நிலை மாறுகின்றது தாக்குதலுக்கான ஒரு சூழ்நிலை மாறுகின்றது அப்போது மக்கள் மத்தியில் ஒரு குழப்பத்தை ஏற்படுத்துவதற்காக அங்கே படுத்து கிடந்த ரெண்டு மூணு மாட்டுடைய வாழை எழுப்பி விட்டு வாழை பிடிச்சி எடுத்திருக்கிறாங்க இது நேரடியாக பக்கத்தில் இருந்து பார்த்த மக்கள் சொன்னது மாடு உடனே மிரண்டு மக்கள் கூட்டத்தில் உடம்பு அப்போ ஒரு சலசலப்போ ஒரு பதற்றமும் ஏற்படுது அதற்கு அப்புறம்தான் இவங்க தங்களுடைய வேலையை காட்ட ஆரம்பிக்கிறாங்க இவர்களை பல்வேறு விதங்களிலும் கலெக்டரேட்டர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தை நோக்கி செல்வதற்கான ஒரு சூழலை ஏற்படுத்துறாங்க மக்களுக்கு தங்களுடைய உரு உரிமைகளுக்காக உரிமைகளுக்காக போராடி வரக்கூடிய ஒரு காலகட்டத்திலே ஒரு உணர்ச்சி பூர்வமாக பிரவாகம் எடுத்து வரக்கூடிய நேரத்துல இவங்க வந்து சூட்சமம் செய்கின்றார்கள் இது ஒரு 
திட்டமிடப்பட்ட சூட்சமம் என்று புரிந்து கொள்ளக்கூடிய நிலையில் இல்லை இவர்களில் நம்மை அடிக்க வர்றாங்க அப்படிங்கிற ஒரு ஒரே உணர்வு தான் அவங்களுக்கு அந்த இருக்கு பெண்களுக்கும் சரி பெரியவர்களுக்கும் சரி சிறியவர்களுக்கும் சரி எல்லாரும் ஆட்சியர் அலுவலகத்தை நோக்கி போறாங்க இதுல போராட்டத்துல கலந்து கொள்ளாதவர்கள் கூட வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருந்தவர்கள் கூட அதுல வர்றாங்க உயிரிழந்திருக்கின்றவர்களும் அதுல இருக்கிறாங்க இந்த மக்கள் நேரடியாக முன்வரிசையிலே சென்ற மக்கள் சொன்னது உள்ளுக்கு இவங்க கலெக்டரேட் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்திற்கு நுழைவதற்கு முன்னாலே அங்கு ஒரு வாகனம் தீப்பிடித்து வருகிறது அப்போ மக்கள் நுழைவதற்கு முன்னால் அங்கு தீ வைக்க தீ வைத்தது யார் ஆனா இந்த குற்றத்தை மக்கள் தீ வைச்சாங்க அதனாலதான் நாங்க அடிக்க வேண்டிய வந்தது இதே போல மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்திற்கு இருந்து வரக்கூடிய சில சில விஷயங்கள் உண்மையா போய் நமக்கு தெரியல செவிவழி செய்திதான் உள்ளுக்கு வேலை இருந்து பொருட்களை தூக்கி வெளியே வீசினாங்க நாற்காலி மேஷ் எல்லாம் வீசினாங்க என்று கூட எங்களுக்கு தகவல்கள் வந்தன கேமராக்கள் தலை கீழா திருப்பு கேமராக்கள் அதுல இன்னும் மாற்றப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை இருந்துச்சு இப்படியாக இவங்க வளாகத்துக்களை நுழைவதற்கு முன்பே அவங்க நுழைவதற்கான எல்லா வழிவகைகளும் சேர்த்து ஆனா நுழைவதற்கு முன்பே அங்கு ஒரு அராஜக போக்கு தொடங்கி தீ எரிந்தது வாகனம் முதலே நடந்துச்சு இன்னொரு நண்பர் ஒரு ஓட்டுநர் லாரி ஓட்டுநர் என்னிடம் நேரடியாக சொன்னது அம்மா என் பக்கத்துல ஒரு பெரியவர் நின்று போயிட்டு இருந்தாரு இந்த கூட்டம் பதற்றத்துல தப்பி ஓட முயன்று கொண்டிருந்தார் அவருக்கு கால் மிகவும் பிரச்சனையா அல்லது அடிபட்டிருந்ததான் தெரியவில்லை இங்கு கால இழுத்து இழுத்துட்டு அவருக்கு வேகமாக ஓட முடியவில்லை அவருடைய முதுகில துப்பாக்கியை வைத்து சுட்டார்கள் துப்பாக்கியை முதுகில வைத்து சுட்டார்கள் அவர் பக்கத்துல நின்ன நின் மார்பு வழியா ரத்தம் பாஞ்சு வந்தவ கண் கூடாத என் பக்கத்துல இருந்து பார்த்தேன் எனக்கு மயக்கம் வந்துச்சு என்று சொன்னார் ஆக இது வந்து கூட்டத்தை கலைப்பதற்காக நடத்தப்பட்ட துப்பாக்கி சூழ்ந்த எண்ணம் யாருக்குமே நாங்க யாருமே நம்பல காரணம் அதற்கான விதிமுறைகள் மாணத்தை நோக்கி சுடுறது தண்ணீர் பீச்சு அடிக்கின்றது எதுவுமே காலுக்கு கீழே சுடுற முட்டுக்கு கீழே சுடுறது எதுவுமே நடக்கல நேரடியாக தூரத்தில் இருந்தும் பக்கத்தில் இருந்தும் ஆனால் திட்டமிடப்பட்டு வேணும்னு செய்தாங்க அவர்களுக்கு கருப்பு சட்டை போட்டிருந்தா சுடுறது ஜெபமாலை சிலுவ போட்டிருந்தா சுடனுங்கிறது இதெல்லாம் நடைமுறைப்படுத்தி வந்தாங்க இதற்கு முன்மா முன்னால நடந்த ஒரு போராட்டத்துல நான் கண்கூடாக பார்த்தது கொஞ்சம் தள்ளி நின்று காவல்துறையில உள்ளவங்க வர்றவங்க புறவங்களை எல்லாம் பிடிச்சிட்டு இருக்காங்க ஒரு பையனை பிடிக்கிறாங்க நாங்க அதை பார்த்துட்டு அந்த பையனை பிடிக்கிறாங்க என்ன இருந்து கேட்போம்னு வர்றோம் அவன் பேசிட்டு வர்றான் அவன் விட்டுட்டாங்க அவங்க என்ன கேட்டாரு என்னன்னு கருப்பு சட்டை போட்டிருக்கனால என்னைய கேள்வி கேட்டாரு கருப்பு சட்டை போட்டிருக்கே எதற்கு போட்டிருக்க அப்படின்னு அப்பவே எங்களுக்கு தெரியும் கருப்பு சட்டை போட்டிருக்கவங்க எல்லாம் குறி வைக்கிறாங்க இதுல கண்கூடாக நாங்க பார்த்துட்டோம் அது நாங்க கேள்விப்பட்டோம் பார்த்த ஒரு சில சம்பவங்கள் இந்த இருபத்தி ரெண்டுல வந்து குறி வைத்து கருப்பு சட்டை போட்டவங்களையும் கழுத்துல ஜவமால அல்லது செலவு போட்டிருந்தவங்களையும் குறி வைத்து சுட்டார் இது ஒரு பக்கம் மூன்று மணி நேரம் அங்க வந்து ரத்த வரி ஆட்டம் அங்க மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்துல நடத்திட்டு இதுல ஒரே ஒரு குறுக்கீடு அந்த ஒன்பது மணிலிருந்து பத்து மணி வரைக்கும் என்ன நடந்தது இதுல நிர்வாகம் எப்படி அதை கையாண்டது அந்த போராட்டத்தை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து நீங்க சொன்னது அந்த மாடு அவிழ்த்து விடப்பட்டது இந்த விஷயங்கள் இவங்க போகிறதுக்கு முன்னாலேயே அங்க தீப்பிடிச்சு எரிஞ்ச வாகனங்கள் பைக்குகள் இந்த விஷயங்களை தவிர வேற ஏதாவது அந்த சமயத்துல நீங்க சொன்ன மாதிரி இந்த பொருட்கள் எரியப்பட்டது கேமராக்கள் தலைகீழாக வைக்க இது மாதிரி வேற ஏதாவது இந்த குறிப்பா ஒன்பதே முக்கால இருந்து பத்தரை வரைக்கும் வேற ஏதாவது சம்பவங்கள் பதிவாயிருக்கு அந்த நேரத்துல அதாவது மக்கள் வந்து அந்த திசையை நோக்கி வழி நடத்தப்படுறாங்கிறது அந்த நேரத்துல நடக்குது நடக்குது ஓகே ஓகே மாதா கோயில் பனிமய மாதா கோயில் பனிமய மாதா கோயில் மீண்டும் மீண்டும் அது பதிவு செய்யப்பட்டு அங்க இருந்து மக்கள் கிளப்பி விடப்பட்டு காவல்துறையாலேயே அவங்க வந்து வழி நடத்தப்படுகின்ற ஒரு போக்கு இருந்துச்சு அங்க ஒரு பக்கம் அது நடக்க எஸ்ஐவி கிரவுண்ட்ல அமைதி ஒரு போராட்டம்னு ஒப்புக்கொண்டு வந்து உட்கார்ந்து இருக்கக்கூடிய இடத்துல என்ன செய்தாங்கன்னா அங்கேயும் சுற்றிலும் நாலா அப்புறமும் காவல்துறைய குவிச்சு வாசல்ல மெட்டல் டிடெக்டர் வச்சிருக்கிறாங்க அப்ப இந்த மெட்டல் டிடெக்டர் இந்த என்ட்ரன்ஸ் வைக்கிற இந்த டோர் அது பிளஸ் ஹேண்ட் கையாள கையாளக்கூடிய இது 
இந்த மெட்டல் டிடெக்டரை வைக்கும் போது அங்க வருகின்றவர்களே இரட்டி எடுத்தார்கள் அப்ப அதுலயே அவங்க உண்மையா இருக்கல ஆக இந்த மாதிரியான சமூகங்கள் எல்லாம் இந்த காலகட்டத்துல நடந்துச்சு மக்களை பல்வேறு திசைகள்ல திருப்பி விட்டது அப்புறம் கலெக்டரேட்டை நோக்கி எல்லாரையும் ஒரு ஒன்றாக சேர்த்து வழி நடத்தக்கூடிய ஒரு சூழ்ச்சி எஸ்ஐவி கிரவுண்டுக்கு வர விடாமல் செய்தது அப்படியாவது இங்க வர விட்டுருக்காங்கன்னா அதுவும் இல்லை இங்கேயும் வர விடாமல் பல்வேறு சூழ்ச்சி கையாண்டது இது எல்லாமே அந்த நேரத்தில் நீங்க சொல்ல வந்தது சொல்லிடுங்க அது முக்கியமானதுன்னு நினைக்கிறேன் நான் குறிப்பிட்டது பரவாயில்ல நான் சில இது கேட்கிறேன் நீங்க சொல்ல வந்தது இந்த மூன்று மணி நேரம் இங்க வெளியாட்டம் விட்டு அதுக்கு பிறகு மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தை தாக்க போறாங்க நிர்மூலமாக்க போறாங்க அப்படி எல்லாம் ஒரு மாய தோற்றங்களை உருவாக்கிக்கிட்டு அவங்களே அந்த அழிவு சக்திகள் அங்க தாண்டவம் ஆடிட்டு மக்கள் மேல குற்றத்தை போட்டுட்டு அங்க மூன்று மணி நேரம் வெறியாட்டம் ஆடினாங்க சரி இதுதான் உங்களுடைய பயம் மக்கள் இங்க மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தை அழிக்க போறாங்க அப்படின்னா உங்களுடைய பாதுகாப்பு அங்க மட்டும்தான் இருந்திருக்கணும் அங்க மூன்று மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் சம்பந்தமே இல்லாம தொடர்பே இல்லாம மீனவர் பகுதிக்கு போறாங்க திரேஸ்புரம் என்ற மீனவர் பகுதிக்கு போறாங்க மீனவர் பகுதிக்கு போய் தொடர்பே இல்லாத போராட்டத்திலே வராத ஒரு ஜான்சிய சுட்டுதல்றாங்க ஷார்ட் ரேஞ்சில் சுட்டுதல்றாங்க அந்த அம்மையாருடைய போஸ்ட்மார்ட்டம் ரிப்போர்ட்ல இருக்கிறதாக சொன்னது என்னன்னா ஒன்று மூளை சிதறி விழுந்தது எல்லாரும் பார்த்தது பக்கத்துல வச்சு ஷூட் பண்ணி மூளை சிதறி விடுது அது மட்டும் இல்ல டாக்டர்ஸுடைய குறிப்புல அந்த புல்லட் இந்த வழியா நுழைந்திருக்கின்றது என்பது மட்டுமல்லாமல் தலைக்குல ஸ்கேல்புக்குல மண்டபத்துக்குள்ள ஒன்றுமே இல்லைன்னு இருப்பதாக சொன்னாங்க அப்ப எந்த அளவுக்கு கொடூரமாக இந்த செயலை நடத்திருக்கிறாங்க அந்த அம்மா செய்தது என்ன போராட்டத்துல கலந்துக்கிச்சா போராட்டம் கலந்துகிட்டாலுமே என்ன எங்கேயோ ஒரு பகுதியில உள்ள ஒரு பெண்ணை நீங்க போய் இவ்வளவு கொடூரமான முறைகளை கொல்ல கொலை செய்ய வேண்டிய அவசியம் என்ன வீடு வீடா தட்டி அந்த வீட்டுக்குள்ள அத்துமீறி நுழைந்து ஆண்களை தேடுகின்றோம் என்று பேர் வழி என்ற சொல்லிக் கொண்டு அவங்களுடைய படுக்கை அறை பாத்ரூம் எல்லா இடத்துக்குள்ளே நுழைந்து பெண்கள் மனதிலே ஒரு பயத்தை ஏற்படுத்தி ஆண்களுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு உளவியல் ரீதியான ஒரு பதற்றத்தை ஏற்படுத்தி அந்த பகுதியை முழுக்க நீங்கள் எதற்காக இந்த மாதிரியான ஒரு அச்சுறுத்தலுக்கு உள்ளாக்க வேண்டும் அவர்கள் மீது உங்களுடைய தனிப்பட்ட காழ்ப்புணர்வு என்ன இந்த தடவை ஜாதி மதம் கட்சி எல்லாவற்றையும் தாண்டிய விதமாக மக்கள் இந்த போராட்டத்துல இறங்கினாங்க ஏன்னா இதுக்கு மேலேயும் இந்த ஆலை அனுமதித்தால் அடுத்த தலைமுறை என்பது இல்லை என்பதை உணர்ந்து கொண்டவர்களாக அந்த மாதிரியான ஒரு எழுச்சி ஏற்பட்டுச்சு நீங்கள் குறிவைத்து அந்த பகுதிக்கு செல்ல வேண்டியதன் காரணம் என்ன அதே போல மறுநாள் அண்ணா நகரை குறிவைக்கிறாங்க இதற்கெல்லாம் காரணம் என்ன தேர்ந்தெடுத்து நீங்கள் இந்த பகுதிகளை தாக்குதலுக்கு உட்படுத்த வேண்டியதன் அவசியம் என்ன இந்த கேள்விகள் இன்றைக்கும் எங்களுக்கு விடை தெரியாமல் இருக்கின்றது பொதுமக்களுக்கு இதுல முக்கியமான நான் சொல்ல நினைச்சது சில செய்தியாளர்கள் நல்ல வேலை செஞ்சாங்க அந்த இடத்துல குறிப்பா த நியூ இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் உடைய செய்தியாளர் காட்சன் அவர் ரொம்ப அழக பதிவு பண்ணியிருக்காரு என்னன்னா போராட்டக்காரர்கள் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தை நோக்கி பல வகைகளில் வழிநடத்தப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்பதை அவர் பதிவு செஞ்சிருக்காரு இந்த வன்முறையை துவக்கியது காவலர்கள் என்பது மிக நேரில் கண்ட சம்பவங்களை பதிவு செய்தார் அதுல ஒரு இடத்துல அவர் சொல்றாரு சுட்டுக் கொல்லப்பட்ட ஜெயராமனோ கந்தையாவோ ஸ்னோலினோ போராட்டத்தில் முன் வரிசையில் அவர்கள் இல்லை அவர்கள் மக்களோடு மக்களாக இருந்தார்கள் ஆனால் அவர்கள் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தை இந்த போராட்டக்காரர்கள் சென்றடைந்த போது முக்கியமான பிரதிநிதிகளை பேச அழைக்கிறோம் என்ற பெயரில் முன்னால் அழைத்து அவர்கள் சுடப்பட்டதாக ஒரு பதிவையும் அவர் செய்தார் அதை பற்றி உங்களுக்கு ஏதாவது தரவுகள் கேள்விப்பட்ட விஷயங்கள் இருக்கா அவர் அவர் மட்டும்தான் எனக்கு தெரிஞ்ச செய்தியாளர்கள் அதை பதிவு செஞ்சிருக்கேன் இதுல ஒரே ஒரு குறிப்பை மட்டும் நான் பதிவு செய்யணும் எனக்கு நான் அறிந்த ஒரு சிலர் என்னிடம் கூறியது என்னன்னா அவங்க வந்து ஒரு ஏழாவது எட்டாவது வரிசையில வந்துகிட்டு இருக்காங்க கூட்டத்தோட வந்துட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கு முன்னால ஒரு ஆறு ஏழு வரிசைகள் வந்து கொண்டு இருக்காங்க அந்த மூணாம் மைல் தாண்டி மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்திற்கு அருகே போகும் பொழுது முன்னால் இருந்த வரிசைகள்ல நிறைய பேரு 
எங்கேயோ போயிட்டாங்க திடீரென்று இப்படி பார்க்கும் போது தாங்கள் முன்வரிசையில் இருப்பதாக உணர்ந்தார்கள் அப்பதான் அவங்களுக்கு தெரியுது நமக்கு முன்னால வந்தவங்க யார் அவங்க முன்னால நமக்கு முன்னால முன்வரிசையில வந்து நம்மை வழி நடத்தி மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்துக்கு சரியாக செல்கின்றோம் என்பதை உறுதி செய்வதற்காக முன்வரிசைகளிலே வந்தவர்கள் யார் என்ற கேள்வி ஒரு கட்டத்திலே அவர்கள் இல்லாமல் காணாமல் போவதற்கான காரணம் என்ன என்ற கேள்விகள் வருது அப்போ இது இதற்கு முன் அனுபவம் எங்களுக்கு உண்டு பலருக்கும் தெரிந்திருக்காது தொண்ணூத்தி ஏழுல தொண்ணூத்தி ஆறுல இந்த ஆலை இயங்க ஆரம்பிக்குது தொண்ணூத்தி ஏழுல ரமேஷ் உலர்பு ஆலை தொடர்பான ஒரு விபத்து ஒரு சம்பவம் நடக்குது அசம்பாவிதம் நடக்குது அப்ப வந்து நாங்க ஒரு பேரணி ஏற்பாடு பண்ணிடும் அன்றைக்கு சமூக வலைதளங்கள் இல்லாத ஒரு காலகட்டத்திலேயே எங்களால் இரண்டு மூன்று நாட்களிலே இந்த செய்தியை பரப்புரை செய்து பத்தாயிரம் பேர் என்று பை சோன் அட்மிஷன் பத்திரிகைகள் ஊடகங்கள் வெளிக்கொண்டு வருகின்றன குறைந்தது பதினைஞ்சாயிரம் பேர் இருந்திருப்பாங்க அந்த பதினையாயிரம் பேர் களத்துல இறங்கி வரும் பொழுதும் ஒரு அசம்பாவிதம் சின்ன அளவுல நடந்துச்சு ஸ்டெர்லைட் ஆலை நாட்கள் அரசியல் சக்திகளோடு சேர்ந்து மக்கள் மத்தியில் ஒரு பெரிய குழப்பத்தை ஏற்படுத்தி இந்த போராட்டத்தை இந்த பேரணியை ஒட்டுமொத்தமாக தோல்வியடை செய்ய வேண்டும் என்ற முயற்சி தொண்ணூத்தி ஏழுலேயே நடந்தது அது வரலாறு தெரியாதவங்களுக்கு நிறைய பேர் தெரிஞ்சிருக்காரு நான் அதுல முன்வரிசை போராளியாக இருந்ததால் எனக்கு தெரியும் அன்றைக்கு இருந்த ஒரு காவல்துறை அதிகாரி முழுமையாக மக்கள் பக்கமாக அந்த ஒரு நேரத்திலாவது முழுமையாக மக்கள் பக்கமாக இருந்து என்னிடம் வந்து தயவு செய்து நீங்கள் இதோ நிறுத்திக் கொள்ளுங்கள் நான் எனக்கு கூட சந்தேகம் இருந்தது நீங்கள் என்ன ஸ்டெர்லைட் ஆளாக இருப்பீர்களோ என்று ஆனால் தயவு செய்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நான் சொல்ற கேள்வி என்று நிறுத்திவிட்டு அவர் அவர் காவல்துறையை இறக்கி அதை காலி செய்ததற்கு பிறகுதான் நான் உணர்ந்தேன் அப்ப தொண்ணூத்தி ஏழுல இந்த பாதிப்புகள் அதிகம் அறியப்படாத காலகட்டத்திலேயே சதி திட்டங்கள் இவ்வளவு நுணுக்கம் பெறாத ஒரு காலகட்டத்திலேயே நடந்துச்சு இன்றைக்கு இவ்வளவு எதிர்ப்பு கிழக்கு வந்திருக்கும் பொழுது இது ஆலையின் ஒரு ஏற்பாடாகத்தான் இருக்க வேண்டும் இதற்கு துணை போகக்கூடிய அதிகாரிகள் பியூரோக்ராட்ஸ் தே துணையோடு இது நடந்திருக்கின்றது அவ்வளவு இது வெளிப்படையான குற்றச்சாட்டு அதனால அதை வழி நடத்திருக்கு முன்னால பயிடு பைப்பர் மாதிரி முன்னால யாரோ போடுறாங்க பின்னாலே எல்லாரும் போகணும் எலி கூட்டம் மாதிரி போகணும் என்பது போல ஒரு சூழ்நிலையை ஏற்படுத்தி அந்த கட்டத்துல போகும்போது நீங்கள் சொன்னது போல பேச்சுவார்த்தைக்கு வாங்க தலைவர்களோட பேச வேண்டும் என்று ஒரு சிலரை முன்னிறுத்தி அவர்கள் குறிவைத்து தாக்கப்படுகின்றனர் இது நடந்திருக்கும் ஏன்னா இந்த சம்பவம் எனக்கு தெரியும் முன்வரிசையில் இருந்தவங்க காணாம பண்ணுங்க அப்ப யார் அவர்கள் ஆலை நாட்கள் காவல்துறையின் துணையோடு எல்லாருலாட்டியும் ஒரு சிலருடைய துணையோடு தான் நடந்திருக்க முடியும் ஏனென்றால் நாங்கள் அறிய மக்கள் மத்தியிலே ஆலை நாட்கள் இருந்தார்கள் பல்வேறு தோற்றங்களிலே அவர்கள் இருந்தார்கள் என்பது உண்மை மே இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி அந்த தூத்துக்குடி படுகொலைகளை பற்றி நீங்கள் விவரிக்கும் போது கருப்பு சட்டைகளும் சிலுவைகளும் குறிப்பார்த்து தாக்கப்பட்டன என்கிற விவரத்தை நீங்கள் பதிவு செய்திருக்கீங்க ஒரு வகையில் இந்த கடலோர சமூகம் என்பது தமிழ் சமூகத்துடைய பெரிய படையரனாக காலகாலமாக இருக்கு அதில் சில விஷயங்களை நான் சொல்லி ஆகணும் போராட்டங்களால் தமிழ்நாடு சுடுகோ சுடுகாடு ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நடிகர் சொல்கிறார் ஒரு பக்கம் நம்ம அதை பற்றி பெருசாக பேச வேண்டியதில்லை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தஞ்சில் மீனவர்களுடைய போராட்டம் காரணமாகத்தான் இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டுக்கு இந்த மெரினா பீச் இருக்குது அல்லது முழுக்க அது இன்றைக்கி வேறு ரிசார்ட்டாகவோ வேறு எதாவது இருக்கும் இன்றைக்கி மக்கள் வெயிலில் இருந்து தப்பிக்கவும் ஒரு இயற்கை ரசிக்கவுமான தமிழ்நாட்டில் எந்த பகுதியிலிருந்து வந்து பார்த்தாலும் இன்றைக்கி மெரினா பீச் இருக்குன்னா அந்த மக்களுடைய ஒரு வீரம் தான் அதுக்கு முக்கியமான காரணம் அந்த போராட்டம் தான் முக்கியமான அந்த கடற்கரையை அவங்க காப்பாற்றி மக்களுக்கு ஒட்டுமொத்த நாடு தமிழ்நாட்டுக்கு கொடுத்துருக்கு இந்த கடலோர சமூகங்கள் குறிவைக்கப்படுகின்றன அதோட ஒரு பக்கம் வக்கீல இறக்குறை நூற்றி எண்பதுக்கு மேற்பட்ட உயிர்கள் தமிழ்நாட்டில் நம்ம இழந்தது அது ஒரு தொடக்கமாக பார்க்கலாம் தூத்துக்குடி அதோட தொடர்ச்சியாக தூத்துக்குடி படுகொலையில் நம்ம பார்க்க முடியுமா நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க 
அதாவது கடலோர சமுதாயங்கள் வந்து பழங்குடி சமூகங்கள் முதல்ல நமக்கு அந்த புரிதல் வேணும் அவங்க வந்து பழங்குடி சமூகங்கள் ஏறக்குற எல்லா கடலோர சமூகங்களுமே பாரம்பரிய உரிமைகள் கொண்ட சமூகம் அந்த கடல் மீதும் கடற்கரை மீதும் அவங்களுக்கு வந்து அதீதமான பற்றுதல் உண்டு கடல் மீது மட்டுமல்லாமல் இயற்கை மீதும் அதீதமான ஒரு பற்று கொண்ட ஒரு சமூகம் இந்த கடலோர சமுதாயங்களை நிலம் சார்ந்த பார்வையுள்ள அதிகாரிகள் இவர்களுடைய பிரச்சனைகளை கையாளுவதால் தான் இவர்களுடைய தேவைகள் என்ன இவர்களுடைய உணர்வுகள் என்ன இவர்களின் கோபங்களுக்கும் பின்னால் இருக்கக்கூடிய நியாயங்கள் என்ன இதெல்லாம் அவங்களுக்கு புரிந்து கொள்ள முடியல ஏன்னா கடல் சார்ந்த மக்களை பற்றி புரிந்து கொள்வதற்கு தனியொரு உணர்வு வேண்டும் அவர்களுடைய வாழ்க்கை முறைகள் அவர்களுடைய தேவைகள் எல்லாமே வித்தியாசமா இருக்கும் இந்த புரிதல் அடிப்படையாக நமக்கு வேண்டும் சின்ன இன்னும் உதாரணங்களை சொல்வதாக இருந்தா கடற்கரைக்காரன் வந்து கடற்கரைக்காரன் வந்து சத்தமாக தான் பேசுவான் அதற்கு காரணம் அவன் கடல்ல போகும்போது கடலின் ஓங்காரங்களும் அலைகளுக்கும் மீறி அவன் ஒருத்தன் ஒருத்தன் பரிமாற்றம் நடத்தணும் அப்படிங்கும்போது அவன் குரல் ஓங்கித்தான் பேசுவான் அவனுக்கு கடல்ல ஒரு மாதிரி கரையில ஒரு மாதிரி பேச தெரியாது சத்தமா தான் பேசுவான் நெஞ்ச நிறுத்திட்டு வரான் காவல்துறையை பொறுத்தவரை இது தேவை உள்ள பதிவா எனக்கு தெரியல ஆனாலும் என்னுடைய அனுபவத்துல சொல்றேன் காவல்துறையை பொறுத்தவரை மீனவனுடைய நடை அவர்களுக்கு ஒரு அச்சுறுத்தலாகவே இருந்திருக்கு அவன் நடக்கிறது நெஞ்சு நிறுத்திட்டு கைய வீசி வீசி நடக்கிறான் அவனுடைய திமுற பாரு அகந்தை பாரு என்று சொல்வதை நானே காதார கேட்டிருக்கின்றேன் அப்போ குறிப்பா அந்த நார்த் போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல வந்து கடற்கரை சமூகங்களுக்கு அங்க உட்பட்டு வரும் அந்த உள்ள அதிகாரிகள் அதிகமா நான் பேச கேட்டுருக்கேன் முந்திலாம் அவன் ஏன் அப்படி நடக்கிறான் அப்படின்னா இந்த படகு வந்து ஆட்டம் கொடுத்துக்கிட்டே போகும்போது அவன் காலை விருத்தி விரிச்சு கைகளை முன்னும் பின்னும் அசைச்சு நெஞ்சை நிமித்தி நடந்தா தான் அவன் அந்த கப்பல்ல அந்த படகுல அவன் அந்த பேலன்ஸ் பண்ணி போக முடியும் அப்போ அவனுடைய குரலுக்கும் அவனுடைய நடைக்கும் அவனுடைய உடைக்கும் அவனுடைய உணவுக்கும் எல்லாவற்றுக்குமே அவனுடைய வாழ்வியல் பிரச்சனைகளோட தொடர்பு இருக்கு பண்பாடு காரணங்கள் இருக்கு இதெல்லாம் புரிந்து கொள்ளாமல் மீனவர்களுடைய நடவடிக்கைகளையே குற்றப்படுத்தி பார்க்கின்ற ஒரு போக்கு நிலம் சார் அதிகாரிகளுக்கு இருக்கின்றது நிலம் சார்ந்த மக்கள் முன்பில்லாத அளவுக்கு இப்போ ஒரு ஒற்றுமையோடு உணர்வோடு பகிர்வுகளே நடத்தி கொண்டிருக்கிறாங்க அந்த சமூக ஒற்றுமையை நீங்க ஏற்படுத்தி ஒரு இருபது ஆண்டுகளுக்கு இருபது ஆண்டுகளாக அத வந்து கண்ணிமணி போல காப்பாற்றிய செய்திருக்கிறோம் அந்த அளவுக்கு அவங்க வந்து வரணும் புரிந்து கொள்ளணும் இன்றைக்கு ஒரு மீனவன் கொண்டுனா மீனவர் அல்லாத சமுதாயங்கள் அவர்களோடு நிற்கின்றார்கள் அவர்களுக்கு வந்து என்றால் மீனவ சமுதாயம் முன்னோடியா போய் நிற்கிது இன்னைக்கு மீனவ சமுதாயம் மார்ச் இருபத்தி நாலு போராட்டம் அதுக்கு ஒரு நல்ல உதாரணம் உதாரணம் மிகப்பெரிய உதாரணம் ஒரு வரலாற்று இரண்டு சமுதாயங்களும் மிகப்பெரிய அளவுல வந்து கைகோத்து பணியாற்றி நின்றார்கள் சாதித்தார்கள் இப்ப இந்த மீனவ சமுதாயம் ஏன் அதிகபட்சமாக இந்த போராட்டங்கள் இருக்கிறாங்கன்னா அவங்க இயல்பாகவே இயற்கையை நேசிக்க கூடியவர்கள் அந்த இயற்கையை காயப்படுத்துற யாரையுமே அவங்க ஒப்புவிக்கிறது இதற்கு வேற பெரிய அரசியல் காரணங்கள் அது எல்லாம் கிடையாது அடிப்படை உணர்வு இயற்கை மனிதனுக்காக படைக்கப்பட்டது பொது சொத்து இதுதான் எங்களுடைய வாழ்வாதாரம் இது எங்களுடைய வாழ்வுரிமை கடலும் கடற்கரையும் காப்பாற்றப்பட வேண்டியது என்ற உணர்வின் அடிப்படையில அதற்கு பங்கு விளைவிக்கக்கூடிய எந்த செயல் நடந்தாலும் உடனடியாக களம் இறங்குவோம் தன்னுடைய உயிரை பற்றி கவலைப்பட மாட்டோம் அடிக்கடி பலரும் பல சம்பவங்கள்ல கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் துப்பாக்கியை தூ தூக்கி நீட்டினாலே இந்த மீன் வந்து சுடு சுடு இந்த சட்டையை திறந்துட்டு மார்பை காட்டிக்கிட்டு முன்னோக்கி செலுத்துகின்றான் என்ற குற்றச்சாட்டை பலர் வைக்க நான் கேட்டிருக்கின்றேன் காரணம் அவனுக்கு இயற்கை காப்பாற்ற வேண்டியது தன்னுடைய முதல் தலையாய கடமையாக நினைப்பான் அதுல அவனுக்கு தனிப்பட்ட லாபம் இருக்கணும் அவசியமே இல்லை அவன் இயற்கையை காப்பாற்றணும் நாட்டுடைய இறையாண்மையை காப்பாற்றணும் நாட்டுடைய கடலோர எல்லைகளை சம்பளம் வாங்காம வாழ்நாள் முழுக்க நின்று காப்பாற்றுகின்ற ஒரு மனிதன் அவர் படை வீரர்கள் அவர்கள் ஒரு அந்நியன் கடல் வழியாக நுழைந்து விட முடியாது உடனே போய் யார் நீங்க எதுக்கு இங்க வந்திருக்கீங்கிற கேள்வி கணைகளோடு அவர்களை கைப்பற்றி கொண்டே காவல்துறையில் ஒப்படைக்கக்கூடிய ஒரு சமுதாயம் அது அப்பேற்பட்ட மக்கள் அவங்க வந்து கிளர்ந்து எடுக்கிறாங்க ஒரு எழுச்சி மிக்க ஒரு போராட்டத்தில் இறங்குறாங்கன்னா அவங்களுக்கு வேற எந்த உள்நோக்கமும் கிடையாது உண்மையாகவே சொல்ல போனா அவங்களுடைய பலவீனமே அவங்களுக்கு இந்த நிலம் சார்ந்த அரசியல் புரியாது தெரியாது 
அவர்களுக்கு வியூகம் வகுத்து தங்களுக்கு எதிராக இந்த சதிகள் நடக்கின்றன என்றெல்லாம் சித்திக்க தெரியாது அவனுக்கு இயற்கை காப்பாற்றப்படும் அதுக்கு ஒரு சங்கடம் வந்துடக்கூடாது என்ற ஒரு எண்ணத்திலே ஒற்றை இலக்கோடு களம் இறங்கக்கூடியவனால் அவனை அரசு அரசியல் நிர்வாகங்கள் காவல்துறை குறி வைக்கின்றன என்றால் இன்றைக்கு பெரு நிறுவனங்களின் கைகளிலே இந்த நாடு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒப்படைக்கப்பட்டு வருகின்றது குறிப்பாக தமிழகத்திலே வாழ்கின்ற நாம் தமிழினத்தை சார்ந்த நாம் நம் முன்னால நம்மளை சுற்றி அது நடப்பதை கண்கூட பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் நம்ம இடங்கள் பறி போயிட்டு இருக்கு வாழிடங்கள் பறி போயிட்டு இருக்கு வாழ்வாதாரங்கள் பறி போய்கிட்டு இருக்கு அப்ப இதை உணரும் போது அவன் வேற பெரிய சிந்தனை எல்லாம் கிடையாது நாங்க வாழணும் இது எங்க இடம் எங்கள்டே மண் எங்கள்டே பூமி எங்கள்டே நாடு எந்த உணர்வு மட்டுமே அவனுக்கு இருக்கும் அப்ப இத அரசுகள் பதவியில் இருக்கக்கூடியவங்க பதவிகளில் இருக்கக்கூடியவங்க இதை எப்படி பாக்குறாங்க அப்படின்னா அதிகாரங்களில் இருக்கக்கூடியவங்க இதை எப்படி பாக்குறாங்க அப்படின்னா நாளைக்கு அவர்கள் இருக்கக்கூடிய திட்டங்கள் வளர்ச்சி திட்டங்கள் என்ற பேரிலே நாட்டுடைய வளங்கள் அனைத்தையும் யார் யாரோ கொள்ளை அடித்துட்டு போகக்கூடிய ஒரு சூழல் கிழக்கிந்திய கம்பெனி என்று என்றைக்கோ ஒரு நாள் வந்து இவ்வளவு சேதத்தை வெளியேற்றி போயிருக்கிறாங்கன்னு வரலாற்றுல நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கோம் இன்னைக்கு ஒன்றில் ஓராயிரம் கிழக்கிந்திய கம்பெனிகள் இந்த நாட்டுக்குள்ள புகுந்து நம்முடைய வளர்களை எல்லாம் கொள்ளை அடித்து நம்முடைய மக்களை எல்லாம் காலி செய்யக்கூடிய ஒரு சூழல் இன்னைக்கு ஏற்பட்டிருக்கு இதை எதிர்த்து நாட்டை காப்பதற்காக நாட்டின் வளங்களை காப்பதற்காக முதல் கட்ட போராளிகளாக முன்வரிசை போராளிகளாக உயிரை கூட நீக்கக்கூடிய போராளிகளாக இறங்கக்கூடியவர்கள் இந்த பழங்குடி சம்பவங்கள் அதனால அடுத்து வரக்கூடிய சாகர் மாலா இந்த கடற்கரையோரம் கடலோரங்கள முழுவதுமாக திட்டமிடப்பட்டிருக்கக்கூடிய கேப்டிவ் ஹாபர்ஸ் இன்னும் பல பெரு நிறுவனங்களுக்கு தாரை வார்க்கப்பட இருக்கின்ற அத்தனை இடங்களையும் காப்பாற்றுகின்ற முகமாக நிச்சயமாக இவன் இறங்குவான் இந்த மீனவர்கள் இறங்குவார்கள் களம் இறங்குவார்கள் இவர்களை கட்டுப்படுத்துவது என்பது அவ்வளவு எளிதாக இருக்காது ஏனால் மண் மண்ணை நேசிக்கின்றவர்கள் கடலை நேசிக்கின்றவர்கள் இயற்கையை நேசிக்கின்றவர்கள் இதை நம்ம கட்டுப்படுத்த முடியாது என்கின்ற ஒரு ஒரு மிக ஆழமான புரிதலோடு ஒரு திட்டத்தோடு இப்பவே இவங்களை அடிச்சு வச்சாத்தான் ஒரு பதினாலு உயிரை போட்டாத்தான் அடுத்த கட்டத்திற்கு இறங்குவதற்கு பயப்படுவான் என்கின்ற அடிப்படையிலே இந்த படுகொலை நடத்தப்பட்டிருக்கின்ற படுகொலைகள் நடத்தப்பட்டிருக்கின்றன ஆனால் இவர்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது என்னன்னா இந்த பதினாலு உயிர்களில் எல்லா ஜாதிக்காரும் இருந்தான் மீனவர்களை நீங்கள் தனித்து வைத்து நீங்கள் திட்டமிட்டு திரைஸ்புறத்தில் இறங்கி அடித்திருந்தாலும் கூட உயிரிழந்தவர்களில் அத்தனை ஜாதிக்காரன் இருந்தான் அத்தனை மதத்தை சார்ந்தவன் இருந்தான் எனவே இவர்கள் நினைக்கின்றது போல மீனவர்களை தனித்து விட்டு இவர்கள் வேடிக்கை பார்க்கக்கூடிய சூழ்நிலை இனி இருக்காது அனைவரும் இறங்குவார்கள் மக்கள் புரிந்து கொண்டார்கள் இந்த அரசியல் சதி திட்டங்களை புரிந் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு காலகட்டம் இன்றைக்கு வந்திருக்கிறது அதிர்ஷ்டவசமாக மக்களுக்கு தெரிகின்றது புரிகின்றது அதனால ஜாதி மதம் கட்சி எல்லாம் தாண்டி இயற்கை காப்பாற்றுவதற்கோடு காப்பாற்றுவதற்காக இறங்குவார்கள் ஆனால் இப்பொழுது மிக வீரியமாக இந்த போராட்டங்களை கொண்டு செல்லக்கூடியது கடலோர சமுதாயங்கள் தான் என்பதால் அவர்களை அச்சுறுத்தும் விதமாக இந்த படுகொலைகள் இந்த அச்சுறுத்தலான ஒரு ஒரு குறிப்பாக ஒரு சமுதாயத்தை தேர்ந்தெடுத்து அவர்கள் பகுதியை தேர்ந்தெடுத்து அதையே திருப்பி திருப்பி சொல்லி அங்கிருந்து வந்தாங்க இங்கிருந்து வந்தாங்க குறிப்பிட்டு சொல்லி அவர்களை ஒரு காணர் பண்ணுவது போல வைக்கின்ற ஒரு போக்கை கடைபிடித்துக் கொண்டிருக்கின்றது நிர்வாகம் அரசு காவல்துறை இது அவர்களுக்கு பல்லவன் இருக்காது நிச்சயமா நீங்க சொன்ன மாதிரி தமிழ் சமூகம் அறிவாலும் ஜனநாயகத்தாலும் பக்குவப்பட்ட ஒரு சமூகம் எனவே இந்த பிளவுபடுத்த அவர்கள் அனுமதிக்க மாட்டார்கள் என்பதற்கு தூத்துக்குடி படுகொலைகளில் எல்லா சமூகத்தை சேர்ந்தவர்களும் முன்னால் வந்ததுங்கிறது ஒரு நல்ல முன்னதாரணம் இப்ப நீங்க இந்த போராட்டத்துடைய முகமாக இருபது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக இருப்பதால் உங்களை ஒரு காலத்தில் கொண்டாடிய அரசியல் அமைப்புகளிடமிருந்து உங்களை தனிமைப்படுத்துவதற்கு ஒரு பரப்புரை இன்னொரு பக்கம் உங்களை கொண்டாடிய சமூக அமைப்புகளிடமிருந்து உங்களை தனிமைப்படுத்துவதற்கான ஒரு பரப்புரை ஒரு பக்கம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது இதை நீங்கள் எப்படி எதிர்கொள்வீர்கள் எதிர்கொண்டு கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்பதை சொல்லு முதல்ல இப்படி தனிமைப்படுத்த முயல்கின்றார்கள் என்பது என்பதை யோசிக்கும் பொழுது ஒரு கட்டத்தில் எனக்கு பெருமையா இருக்கு என்னன்னா அப்ப அவர்களுக்கு தெரிகின்றது இந்த போராட்டத்தில் கடைசி வரை உறுதியாக இருக்கக்கூடிய ஒற்றையால் பெயரை சொல்ல வேண்டும் என்றால் அது என்னுடைய பெயராக இருக்கும் என்பதை அவர்கள் புரிந்து கொண்டார்கள் 
இவங்களை எந்த காரணம் கொண்டு ஒதுக்க முடியாது என்பதை புரிந்து கொண்டதால் ஆலை அவர்களுக்கு துணை போகக்கூடிய அதிகாரிகள் அரசு இவர்கள் தேர்ந்தெடுக்கின்றார்கள் இந்த ஆலை காலி செய்தா இந்த போராட்டத்தை கொஞ்சம் சோர்வடைய செய்ய முடியும் என்ற ஒரு திட்டத்துக்கு வர்றாங்க அதனால என்னை பற்றிய பல குற்றச்சாட்டுகளை பரப்புரைகளை செய்துட்டு வர்றாங்க அந்த குற்றச்சாட்டுகளை எல்லாம் நம்ம பேச போனோம்னா ரொம்ப ரொம்ப கேவலமாக இருக்கும் அது ஒரு பெண் என்பதால் ஒரு குற்றச்சாட்டு பணம் வாங்கினாங்கன்னு ஒரு குற்றச்சாட்டு ஆலைக்கு ஆதரவாக செயல்பட்டாங்க இந்த குற்றச்சாட்டுகள் அறியாதவர்கள் ஒரு சின்ன குழுவினர் மத்தியில வேணா அது போயிட்டு இருக்கும் அது ஒரு பெரிய குளத்துல ஒரு நாலு தவளை சத்தம் போட்டா அந்த நாலு தவளையோட சத்தம் அதிகமா கேட்கும்பாங்க நாலாயிரம் தவளை இருப்பது போல சத்தம் ஒழிக்கும் அப்படிதான் கேட்டுக்கிட்டு ஆனால் மக்களுக்கு தெரியும் எத்தனை நேர்மையாக எந்த எந்த விதமான ஒரு உறுதிப்பாட்டோடு இந்த போராட்டத்துல களத்துல எத்தனையோ அச்சுறுத்தல்களையும் தாங்கி கொண்டு எதிர்கொண்டு கொண்டு நிற்கிறோங்கிறது நிற்கிறேங்கிறது மக்களுக்கு தெரியும் ஆனாலும் அதையும் தாண்டி நான் என்ன இந்த இன்னைக்கு இந்த பதிவு மூலம் சொல்ல விரும்புறேன்னா ஒரு தனிநபருடைய பேரை நீங்க கெடுத்து வீழ்த்திடலாம் ஆனால் இன்றைக்கு உள்ள சூழல் அதை தாண்டிச்சு அனைத்து தரப்பு மக்களும் உணர்ந்து அனுபவ ரீதியாக உணர்ந்து களத்துக்கு இறங்கி போராடி இழப்புகளை சந்திச்சிருக்கிறான் இனிமேல் ஒரு ஃபாட்டிமா பாபு நீங்கள் அழித்தாலும் போராட்டம் அழிய அந்த கட்டத்தை போராட்டம் அடைந்து விட்டது அக்கிரமமான விதத்துல ஒரு குற்றச்சாட்டுகளை வைத்து இன்னார இடத்துல இருந்து காலி பண்ணிடணும்னு திட்டமிட்டு செய்தீர்கள் அது ஓரளவு ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு பலன் அளித்திருக்கின்றது ஆனால் என்ன அவமானங்களை நீங்கள் என் தலை மீது போட்டாலும் என்னுடைய ஓட்டம் ஓய போவதில்லை நான் நிற்க போவதில்லை ஒற்றை ஆகனாலும் கடைசி வர தனிநபர் போராட்டம்னாலும் நடத்திக்கிட்டே இருப்பேன் ஸ்டெர்லைட் போகின்ற வரை இந்த சுற்றுச்சூழலுக்கு எந்த விதமான பங்கமும் ஏற்படுகின்ற வரை என்னுடைய போராட்டம் தொடர்ந்து கொண்டிருக்கும் அந்த காலத்துல இருந்து எந்த சூழ்நிலையும் எத்தனை அவமானங்கள் மத்தியிலையும் நான் விலக போவதில்லை அப்படியே உயிருக்கே ஆபத்து ஏற்பட்டால் நான் காலியானாலும் அதனால் இந்த போராட்டம் நீர்த்துவிட போவது இல்லை என்பதை இப்பொழுதாக அவர்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் பதினாலு உயிரை கொடுத்துட்டோம் இனிமேல ஏதோ ஒரு காரணத்தினால விலகி போவதற்கு நம்ம மனிதர்களா என்ன ஈனப்பிறவிகளா பதினாலு உயிரை கொடுத்துட்டோம் இனிமேல இவங்க அடக்கிட்டாங்க ஒடுக்கிட்டாங்கிறதுக்காக இந்த போராட்டத்தை விட்டு மக்கள் போயிட மாட்டாங்க இன்றைக்கு ஒரு தொய்வு நிலை இருப்பது போல இருப்பது ஒரு மாய தோற்றம் இழப்பு அந்த பாரம் ஒரு வெறுமை மனசுக்குல ஒரு கஷ்டம் இவ்வளத்தையும் தாங்கிட்டு மக்கள் இருக்காங்க இன்னும் அந்த வேதனைகள் இருந்து நாங்க வெளியே வரல அந்த வழிகளை தாண்டி நாங்க வரல அதனால போராட்டம் ஓய்வு வந்து விட்டதாக நம்ம முடிவுக்கு வந்துட முடியாது அப்படி நினைச்சாங்கன்னா அவங்களை போல அறிவிகள் யாரும் இருக்க முடியாது தற்காலிகமாக ஒரு வேதனையோடு அமர்ந்திருக்கின்றோம் இந்த வேதனையை தாண்டி நாங்கள் மீண்டும் வீரியம் கொள்வோம் நிச்சயம் அது நடக்கும் அது ஃபாட்டிமா பாபு இருந்தாலும் இல்லாட்டியும் இல்ல இன்னொருவர் இருந்தாலும் இல்லாட்டியும் வேறொருவர் இருந்தாலும் இல்லாட்டியும் இந்த மக்கள் போராட்டம் மக்களுடைய இயற்கைக்கான வாழ்வுரிமைக்கான வாழ்வாதாரத்துக்கான போராட்டம் நிற்கவே நிற்காது இனிமேல் தடுத்து நிறுத்த முடியாது அவர்களால் நீங்க இவ்வளவு தூரம் வந்து நேரம் இந்த போராட்டத்துடைய வரலாற்றையே இவ்வளவு நேரத்துக்குள்ள சுருக்கி ரொம்ப அழகா சொல்லி இருக்கீங்க அதே மாதிரி உங்களை பற்றிய தவறான புரிதல்களுக்கு நீங்க விளக்கம் அளிச்சிருக்கீங்க அது ரொம்ப முக்கியம் இந்த தருணத்துல நான் நினைக்கிறேன் நீங்க இவ்வளவு விஷயங்களை எங்களோட பகிர்ந்து கொண்டமைக்காக நன்றி வணக்கம் எல்லாருமே தமிழ்நாட்டில் சமூக மாற்றத்துக்கான தேவையை பற்றி தான் பேசிட்டு இருக்கோம் அந்த சமூக மாற்றம் எப்படி வரும் ஊடகங்கள் மூலமா தான் வரும் அந்த ஊடகங்கள் எப்படி இருந்தா வரும் சுதந்திரமா இருந்தா தான் வரும் அப்படிப்பட்ட ஒரு சுதந்திர ஊடகமா தான் இப்போது டாட் காம் ஆரம்பிக்கப்பட்டது உங்க ஆதரவோட அது சுதந்திரமா என்னைக்கும் மக்கள் பக்கம் நின்று என்றைக்கும் உண்மையை சொல்லக்கூடிய ஒரு ஊடகமா பயணப்பட்டு இருக்கு இந்த பயணம் தொடருவதற்கு உங்களுடைய ஆதரவு முழுக்க முழுக்க தேவை 
அதுக்காக தான் இப்போது டாட் காம் உடைய முகப்பு பக்கத்திலே சப்போர்ட்டர்ஸ் அப்படிங்கிற லிங்க் இருக்கு அந்த லிங்குக்கு போய் உங்க ஆதரவை தொடர்ந்து வழங்குங்க அந்த ஆதரவு தான் மக்கள் பக்கம் நின்று என்றைக்கும் உண்மையை சொல்லக்கூடிய ஒரு ஊடகமா இப்போது டாட் காம தக்க வைக்கும் அந்த ஆதரவை உங்களிடம் விண்ணப்பிக்க தான் இந்த சின்ன வீடியோ தொடர்ந்து ஆதரிங்க நன்றி வணக்கம்